。郑和下西洋不是为了找长生不老药啊？都可以啊，都可以。他的目标其实是他有一个皇帝是找不到人。那继位的人要去把那个啊，不然遗留在外面，万一有什么状况又回来啊、呃，这个要证明，说我才是正统的，我是怎样怎样，所以这个会有后续的麻烦，所以他是为了要那做那件事情，所以派出了正和，好，那派出了正和，他不是船可以一直开开到非洲了吗？你想一下，他不是只有东南海哦。嗯，他一直到非洲喽，他出去七趟，跑了哪些地方？他的船有多厉害？所以如果没有后来的锁国政策的话，可能整个世界就是中国的了。嗯，对，因为那个时候，那个时候的的中国的海运就非常发达。啊，然后在早之前呢，好像在唐朝。这个朝代稍微做一个，做一个问号，我现在没有记得很清楚。如果没记错的话，那就是你在录影吗？好，对啊。不好意思。不会啦，不会，那我不要照你，那我不要照你。对啊，我在听你讲解很清楚啊。在唐朝的时候哈。是。呃，在我们的沿海，福建沿海，就有五六万个中东的人。哦，唐朝有，是。移民。那时候是波斯啊。啊，你要说呃，外配、外来、外来人民移民，所以这个血缘的还蛮蛮那个的。了解。所以如果你往这个去推溯的话，台中国大陆沿海的历史，跟台湾本岛的历史，可能很有的拼哦。嗯。南岛语系是从台湾出去的。那还有最近还有另外一个学说，是从日从美国那边的大学研究出来的，在开始发展。他说有可能人类的语系，人类的系统是从台湾出去的。那我们的原住民刚刚提到说，有人说他们是走路过来的，有人说他是呃划船过来的，有人是那个山上的九头掉出来的。那你往前推呢？早期的原住民来了台湾之后，又出去了，出去了之后又回来，回来呢又第二回合再散出去，这是我们现在比较熟悉的近代的这种这种文化的一个轨迹了。哦，了解。看看这一边还蛮有趣的。好啊，好，谢谢你。哎、欸，妈咪。